prestigioso profesor universitario Luis Alberto Montero, durante el encuentro de este lunes del presidente de la República con la Academia, presentó una ponencia en la que detalló las principales problemáticas de las ciencias básicas en el país, consideradas como tal a la matemática, la física, la química y las llamadas ciencias de la vida. Precisó el académico que se necesita de un programa nacional para revertir el déficit de estos profesionales y propuso trazar estrategias tanto para elevar la formación de profesores y estudiantes como para motivar a la sociedad a interesarse por las ciencias exactas y naturales. A mí en particularmente me, me, me afecta cuando veo una figura pública, sobre todo la figura pública en el campo del arte, se suele observar que dice, no, yo me dediqué a esto porque no me gustaba la matemática o no entendía la matemática. Eso es una... Es, eso, no se, no se le puede decir que no lo digan porque al final lo van a seguir diciendo, pero es un daño social incalculable. Estas son, estas son cuestiones de la cultura popular que si bien tenemos que convivir con ellas, tenemos que encontrar las formas también de, de transmitir el carácter inclusivo del conocimiento en ciencias básicas. El carácter de que de ninguna forma se puede pretender que yo eh, que una ciencia en particular sea para los escogidos o sea ciencia de élite, las ciencias básicas son para todos y todos pueden atenderla de, de cual, desde cualquier dimensión. Cuba, luego del triunfo de la revolución, contaron los expertos, desarrolló con el apoyo del campo socialista amplios programas para la formación de especialistas en matemática, física, química y biología, proyectos que se vieron afectados en la década del 90 y todo ello ha traído consigo, dijeron, que hoy las matrículas y graduados en estas materias hayan disminuido considerablemente. Además de pequeñas graduaciones, tenemos cada vez se forman menos doctores, hay un envejecimiento, hay un éxodo importante. Yo sé que estas son cuestiones que están presentes en todas las ramas de la ciencia, pero si se miran los números, por lo menos los números a los cuales yo he tenido acceso, en, este, eh, en esta rama de la ciencia, en las ciencias eh, exactas y naturales, en las ciencias básicas, eh, a que me estoy refiriendo, tenemos la situación más crítica. Para revertir esta realidad, además de diseñar un programa de gobierno, el presidente cubano comentó que hay que motivar desde las escuelas el amor por las ciencias exactas y naturales, empleando métodos atractivos que despierten en los estudiantes desde edades tempranas el gusto por estas disciplinas. Y una cosa, nosotros tenemos que trabajar con las con la llamadas ciencias básicas, son las motivaciones. Yo tuve profesores que sí me motivaron por la matemática y sí me motivaron por la física. Y yo soy un amante en particular de la matemática y la física, además mi carrera lo, lo exigía. Pero sobre todo muchos de esos profesores me motivaron porque me hacían la historia de la ciencia que daba. Los académicos agregaron que la desmotivación por las ciencias básicas no es un fenómeno exclusivo de Cuba, sino del mundo, pero le corresponde a la academia impulsar proyectos y programas para revertir esta situación en el país. Eso de decir que no me interesan, de que yo no las entiendo, Sencillamente no, no tiene lugar, hay que interesarse por ella, hay que aprender de ella y el defecto, el, el fallo está en nosotros, que quizás no se la hemos sabido enseñar bien. Por eso mi propuesta sería hacer libros, hacer folletos, hacer materiales educativos, no solamente para la universidad ni para la educación regular, sino para la no formal, escribir libros, escribir folletos que traigan experimentos, que traigan ejercicios, que traigan ideas de cómo la ciencia, las ciencias básicas y las demás, tienen que ver con la vida cotidiana, con a base de experimentos que se pueden desarrollar ahí. Este 2022, la UNESCO lo declaró Año de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, periodo que el jefe de Estado llamó a emplear como punto de partida para potenciar su desarrollo y visibilidad. A lo que puede sumarse, sugirió, la creación de programas televisivos que expliquen de manera creativa la aplicación de las ciencias básicas a la vida. Entonces yo creo que este no es un debate acabado. Eh, yo creo que se han puesto puntos de, de vista muy interesantes y, y que se complementan, como expliqué anteriormente. Y yo lo que sí apoyaría la creación de un programa de acción para eh, apoyar el esfuerzo ese que está haciendo la UNESCO por el año del a la vez declarado el año de las ciencias básicas, podemos hacer maravillas y podemos lograr motivaciones y podemos hacer un movimiento con estudiantes de todas las, de todas las enseñanzas y de verdad ir a un momento diferente que también nos sirva para darle continuidad a esta, a esta discusión. Muchas gracias. Nuestro país, con una tradición científica que data de siglos, sigue apostando por el empleo del conocimiento y el talento propio para su desarrollo. Y en ello es determinante hoy 
potenciaran la formación de profesionales de las ciencias exactas y naturales, los que, unidos al resto de las disciplinas, serán los hombres y mujeres de ciencia y pensamiento del futuro. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.